Всем привет, мои дорогие! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. И это у нас не обзор на комментарии, не разбор полетов. Ну, вообще-то, вроде как и разбор полетов. Но мы с вами обсудим, за что будут судить Уралочку. И это не шутки, это действительно так. Моя подписчица прислала мне информацию, то, что у Уралочки будет суд. Правда, какой суд, непонятно. И это явно не по поводу рекламы. Ну, так как э, по рекламе рассматривает ФАС, а тут суд в Екатеринбурге. И по номеру дела информации пока нет. Но, может быть, она появится чуть-чуть позже. И я сейчас вам покажу э, на экране и зачитаю, потому что будет, я думаю, что очень плохо видно. Дата начала 19 июля 2024 года, прямо в мой день рождения. Суд Свердловской области, то есть Свердловский областной суд. Стороны по делу – третьи лица. Вид лица – привлекаемое лицо – Кочура Ольга Васильевна. Защитник – Палабугин Максим Сергеевич. Это все тот же защитник-адвокат, который именно по ФАС э, помогал Уралке, по рекламе, везде с ней был. Ну и дальше. Материалы переданы в производство судье 22-го. 07 и назначено судебное заседание 7 08 24 года, то есть 7 августа. Что это может быть, куда она вляпалась, непонятно. Хотя, вы знаете, я вот вспоминаю э, интернет-магазин Беллавка, который рекламировали. И когда им стали писать, и писали, не только писала я, писали мои зрители, Писали мои подписчики, я даже созванивалась с Беллавкой. И тогда многим ответы приходили, что якобы будут обращаться в суд по этому поводу. да. Но я вот задумалась, думаю, им же предоставлено было... Э, они, вернее, обратились в рекламную кампанию, а рекламная кампания уже предоставила блогеров, да, для рекламы, то есть в России именно, чтобы как-то расширить э, товарооборот. И получается, что тогда они на рекламную кампанию должны были подавать в суд. Ну, возможно, я не так что-то понимаю, возможно, тут э, на Уралочку они а на рекламную кампанию. Но что-то странно и интересно. Э, не сарафан, а именно Уралочка. Он везде, слушайте, белый и пушистый. Вот сразу мне э, приходят на ум, да, и я вспоминаю комментарии, которые постоянно мне строчат. «Вас всех тут судить надо!» Ну, за то, что мы обсуждаем Уралочку, ее брехню, ее сплошное вранье, за то, что мы обсуждаем, как она нарушает закон э, относительно рекламы, мы обсуждаем за оскорбление, за зигование. И получается тут, что мы видим, что будет суд. И суд, получается, над Уралочкой. Да, Уралочка, куда ж ты вляпалась? Неспроста она все время, наверное, в этот Екатеринбург моталась. Как раз таки не по делам и не по базам, как они все. Мы по делам, мы все по делам. И, кстати, ребят, вы заметили, что как-то их больше в какие-то такие крутые ресторанчики-то и не приглашают. Ну, в эту забегаловку, в которую они бегают и там едят, заезжают. Это уже не реклама, я думаю. Это просто, возможно, какая-то дешевая забегаловка, где они могут поесть вкусно, сытно для них. Но это не реклама. Последняя реклама – это был грузинский ресторанчик. И все. Туда, куда сарафан приперся в майке, в которой на даче работал, и дома таскался, и ездил постоянно. Но я думаю, информация таки все равно выйдет. 
появится, вернее, но попозже, с, с результатом, что это за дело и что там такого произошло, что Уралка ну, является прям привлекаемым лицом. Странно, правда, ребят, за что Уралочку привлекли к ответственности и за что суд. Слушайте, вот она, наверное, жила раньше спокойно себе, да, спокойной, прожорливой жизнью. Ну, вообще-то прожорливой не знаю относительно прожорливости. Что она там зарабатывала своим шитьем? Ничего, копейки. Ну, спокойно хотя бы себе жила. Как только появился у нее сарафан, сразу тут же у нее проблемы. И представьте, он белый пушистый. Его почему-то нигде не таскают. А ее везде. Он везде ее подставляет. Вот неспроста, ребят, наверное, она ревела. Возможно, как раз-таки и пришло им э, уведомление, что назначен суд и будут ее судить. Может, она поэтому, ребят, себя не показывала и там обрыдалась. И, возможно, по этому поводу как раз-таки они и скандалили. Ну, я же не думаю, что Уралочка очень рада по этому поводу. Я не думаю. Ну, так у них же адвокат есть. Адвокат. Уралочка же у нас богатая женщина. Сейчас надо будет еще адвокату отстегнуть. Квартирку прикупили. Сейчас еще и ремонтик бабахают. Адвокату денежки выплачивают. Богатые адвокатов нанимать. Жила б ты, Уралка, одна в своей резиновой однушке. Подлечивалась бы. Думала о своем здоровье. И с сестрой бы помирилась. Но нет, у нее зачесалась, и она тут же, не успев похоронить мужа, тут же притащила в дом Сафара. И все. И это только, ребят, начало. Что впереди ждет, я прям уж даже боюсь представить. И неужели настолько глупая? Не понимала. Это не касается суда, да? А, а то, что связалась она не с тем мужчиной, который будет ее любить всю жизнь, а будет из нее тащить по максимуму. Сейчас он на ремонт вытащил сколько денег, и он вытащит все, просто все, рассказывая ей, как они шикарно будут жить, и как у них все будет новехонькое и красивехонькое. Но только не у нее с сарафаном, а у сарафана и его семьи. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.